。我这年龄大了，也不能出去干活了，只能捡捡瓶子，给我儿子补贴家用。哎，得没办法呀！哎呀，这我姐又给我打回来这么多钱，都是我的了。嘿嘿嘿哎呀！今天怎么回来这么早啊？谁让你坐那儿了？给我站起来！儿子，你这干嘛呢？你看，我渴了，我回来喝口水。喝水？你喝什么水呀、啊？我问你，今天捡了多少瓶子？今天还捡了不少，能卖几块钱呢？卖多少？几块钱？你卖几块钱够干嘛的呀？啊？知道回来喝水？你这几块钱还不够我买包烟的呢。儿子，你看。现在这人呀、啊，都出去打工了，外面也没有多少垃圾。少给我找理由啊！你偷懒就偷懒呗，啊？还还别人去打工了？我告诉你啊，家里停水了，没水。家里停水了，那我出去一上午了，我也挺累的，我先回房间休息一会儿。休息？休息什么呀？休息？正好你回来了，家里卫生，我扫一下，打扫干净点，快去。磨磨唧唧的，给我扫干净啊！嗯，这花真甜，下次还买他家。嗯，啊，真甜啊！口渴了，到现在还没喝上水呢。什么？你也想吃瓜？这瓜是给你买的吗？这是我自己吃的。那不管怎么说，你也要让我妈尝一尝呀。尝什么尝啊？这买瓜不需要花钱呀，这瓜都是我的钱。你要想吃，用你自己的钱买去。儿子，我哪有钱呀？你看我的钱，都被你给我要走了。再说了，这你姐每个月不是给你打的钱的吗？什么意思啊？啊？那我姐给我打的钱，那都是我的，跟你有什么关系？怎么没关系啊？你姐可是说了，她之所以给你打那么多钱，就是想让你在家好好照顾我的。让我照顾你？想什么呢？我告诉你。我让你在这个家待着就不错了，我没把你赶出去，叫你睡桥洞，就对你很好了，还照顾你。这么多年没回来了，这家乡变化可真大。说起来，我还要感谢我弟弟，当初我出来创业的时候，把妈拜托给他，让他在家照顾他。这么多年没回来了，我弟弟应该会把我妈照顾得很好。这一次我回来呀、啊，主要有两点。第一呢，就是看看我妈，把我妈给接过去。第二，就是想给我弟一个惊喜。哎，别走了，你刚才不是说想吃西瓜吗？来，给你吃吧。儿子，这怎么吃呀？什么怎么吃啊？啊，你呀、啊，只配吃瓜皮，扔了也怪可惜的，拿着。要不然，这你都吃不上。看什么看？让你吃个西瓜皮啊，就对你很好了。赶快吃！儿子，这瓜还没吃完呢，你为什么要让妈吃瓜皮呀、啊？你还想吃这呀？我告诉你，这呀是我留着下午吃的，还想吃。
别给我找事儿啊！我吃西瓜让你吃瓜皮，已经够对你好的了，还还怎么着啊？我看你最近这两天是不是没有动手打你，身上痒痒了呀？啊！我真没想到，我辛辛苦苦把你养大，现在你长大了，你都这样对我，你真是没良心啊！好啊，说我没良心是吧？我一让你说我没良心，看我今天怎么收拾你！姐、啊，你怎么回来了？我怎么回来了？你这妈，我儿子回来，不然他们还这么对妈呢？姐，你干什么呢？你这么打我吗？打你，我打你都是听的。你这妈，你行啊？我让你在家照顾妈，你就是这么照顾的吗？哎，姐，你说什么呢？这，妈最近闹肚子，非要吃西瓜，我是怕她受不了，所以不让妈吃的。是吗？你这妈，你可是他的亲人呢，你怎么能这么对他呢？我是真的没想到，你在家悠然自得的吃西瓜，你让我妈吃瓜皮，我每个月给你打那么多钱，都到哪去了？我，你什么你啊？怎么没话说了？我问问你，我出去创业的时候，走之前是怎么安排你的？我让你好好照顾妈，李尊妈，她可是咱的亲妈，生咱养咱的亲妈，从小养咱就不容易吧？现在她年纪大了，你就这么对待她吗？你要是不想养，你告诉我，我可以养。你摸着你自己的良心好好想一想，小的时候妈是不是最疼你呢？因为你是男孩，什么好吃好喝的都给你。你上大学的时候，妈为了让你上学，让我辍学出去打工。可是你呢？你自己不珍惜，在学校里面不好好学，整天在学校里面吃喝玩乐。后来大学毕业了，你也不出去找个工作，整天就知道在家会吃等死。我让你出去上班，你不愿意，你说累。怕被别人管着，那行，我不管你，我让你自己在家照顾妈，我出去挣钱还不行吗？尊宝啊，尊宝，他可是咱妈，我是你亲姐，我每个月给你打这钱让你照顾妈，你就是这么照顾的吗？之前我一直在外面，我不回来我不知道，现在我回来了，我看到你这样，我真的很失望。你这么做对得起自己的良心吗？姐。你说的好听，你在外边挣钱，你没在家，你是不知道，妈现在年纪大了，什么活都干不了，还得我照顾她。你没在她身边，你当然不知道我的辛苦了。行了，李尊宝，到现在了你还不知道自己错呢，我也不怕告诉你，这些年我在外面挣着钱，而且我还开了公司。这一次回来的时候，我还想着，这么多年你照顾妈辛苦了，我在外面给你买了房子，而且还给你买了一辆车。你这个年纪也该到了结婚生子的时候了，我就想着给你买了之后让你结婚呢。现在我看也是算了吧，我把妈接走，你自己在家自生自灭。哎，别别别,别，姐，你说的真的，你真给我买车买房了。啊，姐，你别生气，我刚才刚才是跟你开玩笑的，我我,我错了还不行吗？现在知道错，晚了。我告诉你，现在房子跟车子跟你没有任何关系，还有妈跟你以后也没关系了。我把妈接走。你自己在家好好想想，看你自己是对还是错。起来，啊姐，妈，起来，走，哎，姐，别走啊姐，啊，这下好了，这房子车子都没了，我姐也把妈接走了，以后也不会给我打钱了，这我以后可怎么办呀？这都怪我自己，你说我怎么能这么对妈呢？